primero que nada, muchas gracias por venir a México. Eh, ¿Por qué ser un dibujante de cómics? I don't know. It was just it was in my blood. You know, since I was a little kid, four years old, I drew Batman and Robin from my mother. And uh, since I was eight years old, I said someday I want to grow up and draw superheroes. I just it's all I ever wanted to do. And uh, so I made it happen. And fortunately, it's worked out for me. Mexico, the amount of love that I see here for me in Mexico is overwhelming. So that little boy didn't dream like that. I just knew I wanted to draw superheroes. I didn't dream of any of this. It's fantastic. It just it was in my heart from birth. Bueno, el canal de dibujante es algo que siempre me llama la atención. Yo siempre, desde niño, soñé con dibujar superhéroes y ya se lo alguna vez. Y, y viendo la, la cantidad de, de amor que la gente me pasa aquí en México, y darme cuenta de, de cómo admiran mi, mi trabajo, incluso mi persona, me hace pensar que ese pequeño niño jamás llegó a soñar en el algo tan grande. ¿no? Más bien yo soñaba con dibujar superhéroes y me gustó mucho más. Este. El primer cómic eh, profesional que hizo fue eh, casi hecho completamente por él. ¿Cómo le fue en esa experiencia? I was happy to do anything, you know what I mean? Uh, so, uh, you know, I never thought my first thing would be uh, horror, you know, because I always wanted to do, you know, superheroes. But, you know, you took whatever came, you know, and so that was the first thing. So, yeah, I drew it, inked it, lettered it, you know, and uh, I was just happy to do it. You know, I was like, wow, I'm finally doing a comic book, you know? Yo no pensaba en, en qué lo iba a hacer, jamás pensé que fuera una historia de horror, pero, pero así se dio y el escribirlo, dibujarlo, editarlo y, y además fue una, una experiencia muy, muy interesante y fue, fue lo que me hizo muy feliz solo el hecho de poder hacer un cómic. ¿Qué tal su experiencia en Marvel? Si se hubiera quedado en Marvel, ¿cómo, sería, cómo cree que sería su vida ahora? Uh, well, that's hard to say. You know, I, I grew up reading mostly Marvel comic books, and so all my favorite characters, you know, apart from like Batman, and I think uh, when I was little, I also looked at the Green the Lantern and the Green Arrow and Superman. But uh, mostly, it was all Marvel characters. I, I got still a lot of love for Fantastic Four and Thor and Spider-Man and stuff like that. Uh, I, I don't know what, what would have taken place, but I, I hope to one day put my hands on something like Spider-Man or Wolverine or Fantastic Four or Hulk. <laughs> you know, so uh, I don't know what, what where my career would be now. Hopefully, still is good because I put my heart and soul in that every single page. So hopefully, I would still meet with the same level of success. Pero sí, sí tengo una muestra de los personajes de Marvel y un, me gustaría poder hacer cosas con algunos de ellos, como Fantastic Four, Spider-Man, o todo Hulk, me encantaría hacer algo de Hulk. Eh, y no, no sé qué tan difícil sería, pero quiero pensar que hacer una carrera tan buena como la que tengo ahora, porque cuando yo trabajo, cuando todo mi trabajo. ¿Cuál, ¿Cuál fue la historia de cómo llegó a Marvel? I was working on X-Force at the time, and this is right around the time, obviously, that Image was formed when all those guys left. And so they took me from Quasar right up to X-Force. So I wasn't on that for very long at all when I got a phone call from Tom McFarlane and said, hey, how about you come and work for me? And I says, what, are you crazy? I said, they just handed me X-Force, one of the plums of Marvel, and I'm going to come to work for your little upstart company? I says, you guys could fold the tent up tomorrow, and then I'm out of work. I says, forget it. You're crazy, he says, you pussy. And, uh, and, 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 uh, and, uh, and we hung up. And, uh, and then later, uh, I was asking for certain, uh, I wanted them to promote me at Marvel, but they were afraid to promote uh, the artists because, well, the artists just left. So they weren't answering that request, so I called up Todd and I said, Do you still have something? He says, Come on, and the rest is history. Bueno, una, una cosa bastante extraña porque esto se dio en la época en la que Image iba comenzando. Se quedara el éxodo de, de artistas que fundaron esta compañía y de repente me, me llama Todd McFarlane para decirme que quiere que trabaje con él. Y yo le digo, ¿Pero estás loco? Me acaban de dar Expo, es uno de los sitios más importantes de la compañía. Soy, soy Marvel. Ustedes son nuevos. Yo no sé si mañana van a cerrar sus puertas o esto se, se va a acabar y yo me voy a quedar sin trabajo. No, este, gracias, pero no. Entonces, nada, me dijo, no seas maricón. Y me colgó el teléfono. Entonces... Yo empecé a pedir en Marvel que se promocionara más mi trabajo, que hicieran promoción como artista, que en Marvel no querían hacerlo pensando porque se dio el éxodo de los artistas que ellos habían movido antes. Y, y no chingas, ¿no? Entonces, tomé el teléfono y me todo. Oye, ¿todavía tienes algo? Y bueno, pues, 
adelante, vamos, vamos a robar. Muy bien, cuando llegue más se hace cargo de la máxima creación de Tom McFarlane, uno de los cómics que fueron más importantes en los 90. ¿Cómo se siente que incluso Tom McFarlane reconozca que su trabajo es responsable del éxito que tuvo Scott? makes me proud, of course, you know. Uh, I still love Todd like a brother and uh, am grateful to everything he gave to me and opportunities he gave to me. And I'm, and I'm glad that he uh, credits me because it's true. Because <laughs> <laughs> it's true. Okay. Yeah, it's true. It's true. Okay. Bueno, es algo que me hace sentir muy orgulloso porque estoy muy contento. A todos quiero como un hermano. Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que que me dio hoy todo lo que hicimos juntos y, y me, me gusta mucho que, que me lo agradezca porque después de todo, es cierto, yo soy responsable. <risa> También ha hecho varios cómics independientes o de su propia creación. ¿Qué nos puede contar sobre esa experiencia de hacer un cómic bajo su propia autoría? Well, I mean, it's satisfying. When you want to be a comic book artist, it's, it's all satisfying. Uh, but it's great to have complete control over whatever you want to happen in the book. You can make it happen. Uh, whether it be, you know, a naked woman, a swear word, more violence, you know, whatever you want to do, no one can tell you no. And so that's that's the advantage over it. And, uh, and to see your baby, you know, it's your baby. Uh, it's just a certain about it, a bit of pride, you know. Puedes hacer lo, lo que tú quieras, ¿no? Es, es el, el hacer cosas sin que nadie te ponga límites o, o algo. Si tú quieres una mujer desnuda o poner una grosería, o sea, lo puedes hacer porque nadie te puede decir que no. Y, y es, es esa belleza reconfortante que, que te llena de orgullo el, el ver algo porque a fin de cuentas es, es como poder ver a tu bebé. Es, es, es un bebé que, que tú le, le ofreces al mundo y eso te hace sentir orgulloso. Conozco muchas personas que se acercaron al mundo del cómic gracias a los cómics de Greg Capullo y que incluso regresaron al mundo del cómic gracias a que él está dibujando Batman. ¿Cómo se siente cuando escuchas esa clase de cosas? <laughs> overwhelmed. It's just overwhelmed. I mean, again, the little boy didn't dream that big. And uh, it just, it makes me grateful. It makes me feel humble. It makes me want to give as much love back to them as possible. You know, if it weren't for all those people, I don't exist, so it just makes my heart warm. It's Batman, ¿cómo lo convenció de ese para que volviera a hacer otra serie mensual? Entiendo que no quería. Right, well, uh, well, actually, it, a lot of it got to do with marrying a woman, a new woman. I, I had been divorced and I uh, never had children, and I married a woman and I inherited two stepchildren. And uh, one was around college age, and so I had to pay for some college, you know, uh, and stuff like this. So it became almost an, ec an economic uh, move. I have to do something for my career to, you know, provide for my family. And, but it, w once I'm doing it now, it, it reminded me how much I love doing it. So my heart is passionate again on fire, you know. Siempre tiene que que ver mucho con haberse casado con otra mujer. Porque él estaba divorciado y de repente con otra mujer se casó con ella y heredó dos hijos del matrimonio anterior de ella. Uno de ellos en la edad de ir a la universidad, eso significa que él tenía que pagar las colegiaturas y por lo tanto tenía que encontrar un fuerte de ingresos económicos. Entonces, en el fondo del asunto fue una cuestión económica, poder hallar la forma de proveer para su familia, pero una vez que empezó a trabajar en ello, reencontró su, su pasión por el medio y volvió a hacerlo con el poder de Y otra vez todas las ganas para seguir trabajando con el título. Hay dos cosas que me parecen diferentes entre el dibujo de, de Capullo en Spawn y el dibujo de Capullo en Batman. Me parecería que de alguna manera en el spawn está un poco más desatado. Ahora ya es más mesurado, se ha calmado un poco más. To me, it's an artist, a, 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 an illustrator artist. It needs to be able to change his approach based on the project. For instance, what I did on spawn, and I've used the most far away comparison, they chose to put me on the book Barbie. You couldn't draw a Barbie like you did spawn. Okay. So, Yeah. You have to be able to modify. I'm still the same artist, so the way I direct and the way I, where I think things belong, all the same. 
but you have to change the overall look because it's not the same book. I wouldn't draw Spider-Man the same as I draw Batman. I wouldn't draw Barbreeze the same as I draw Spawn. I fit, I'm still not the same artist, but I change to fit appropriately. Bueno, es que como una, uno siendo artista, tú tienes que trabajar con ilustración, tiene que empezar a acomodarse para cada para mí es parte de, del reto como artista el, el trabajar en, en qué, qué, qué vas a hacer para acomodar las cosas de acuerdo a lo que estás haciendo con cada historia ¿no? entonces si Batman funciona de cierta manera lo voy a hacer de esta manera si yo estuviera haciendo Spider-Man es algo diferente a cómo es Batman o cómo se supone es algo que, que tienes que estar como artista y te el proyecto en el que estás trabajando yo solamente digo que mi corazón me guíe cuando pienso en su, en su estilo, pienso en oscuridad, en violencia y asturados. ¿Qué tan cierto es esto? Uh, I was typecast. You know, uh, you know, as I said, when even my first job, horror comics, I've never been a, you know, a horror fan and that was my first job. It turns out Todd put me on Spawn, which is kind of dark and horror. And, uh, you know, I'm an illustrator. I did the best job I could do. Turned out it was so good, they go, that's what he does. You know? <laughs> I, I would do Barbie just as spectacularly. Tengo entendido que cuando le llegan los guiones de Scott Snyder, él sugiere las escenas de pelea. ¿Cómo planifica esto? ¿Qué parte de su experiencia utiliza para mover las peleas en los juegos? Uh, Scott has recently uh, said in an interview how he, he describes things to me and most of the time I ignore it. <laughs> says, but it always comes out better. You know, uh, he, he, he's used to writing full script and I'm used to having barely anything other than direction. Uh, so we have very common ground. Now he doesn't bother. He gives me lots of open room. He gives me suggestions to which it's up to me if I want to keep that suggestion or change it, whatever I feel best, and he trusts me to do that. Uh, our goal is just to not let our egos bump up, it's just how we make the best Batman. And however we get there, that's, that's what we want to do. Recientemente Scott dijo en una entrevista que él me describe claramente qué es lo que hace decir. Y yo lo entiendo como completo. Y es cierto, porque él está acostumbrado a trabajar con guiones completos y detallados. Y yo estoy acostumbrado a que me han escogido mucho más suerte si trabajar de mi manera. Afortunadamente tenemos mucho, muchos puntos en común. Entonces la, las cosas funcionan bien y, y generalmente con, 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 con el paso del tiempo le he aprendido a darme un poquito más de espacio. Porque se va a quedar, pero lo, lo, lo más importante es que no estamos en el de chocar nuestros egos, sino tratando de, de trabajar con nosotros. And when it comes to choreographic fights, I've probably been in a few more real fights than Scott has. So. <laughs> Have I won? I won a lot. And not all, you know, I'm not invincible. I've, I've taken plenty of beatings, but I fought a lot a long time ago. La última pregunta la manda un fan y quiere saber cuál es su historia favorita de Batman y su película favorita de Batman. Well, my favorite Batman story, and I just say it till, till I'm dead, The Dark Knight Returns. That book was so powerful to me and I loved it so much. Uh, and anytime somebody doesn't read comics, never read a comic, they want to read a comic, I go, read this. You know, this to me is great. Uh, for the Batman movies, I like the more recent ones. Uh, I don't, you know, like uh, the, uh, the director's name. Uh, yeah, yeah, yeah. Too, too cartoony kind of. Thing. I like the Dark Knight, uh, you know, movies with Nolan, where he's dark. So all three of the newer movies are, are the ones I like. You know, when the first, the first one where he, he's got the guy hanging from the top of the building and he's asking the guy for information and the guy says, uh, you know, I don't know, I swear to God, I swear to God, he says, swear to me, oh, that's bad. Yeah. <laughs> <laughs> Siempre lo he dicho, siempre lo no será. Para mí la mejor historia de Batman es Dark Knight Returns. Es una historia muy, muy poderosa. ¿no? Siempre que pienso que alguien va a leer cómics, que leer cómics, es una historia que les recomiendo porque implica la, la historia, tanto su desarrollo como el resultado final. Y en cuanto a las películas, me gustan las recientes, las, las últimas tres que yo he visto. Me gustan las recientes, me gustan las recientes.
situaciones de tipo que visualmente son demasiado caricaturescas, no, no, no está tan tanto al hacer el personaje, mientras que lo que hizo Nolan fue dar una versión un poquito más oscura y realista de las cosas, de las cosas que funcionan. Y su Batman es, es lo que me encanta porque está la toma este donde está interrogando un sujeto, lo tiene su puerto arriba y le dice, dime dónde está. Y entonces, te juro por Dios que no lo sé. Y lo, lo, lo agarra y lo amenaza. Y dice, Ven por mí. Es algo que me encanta. ¿Hay algo más que quiera decir a sus fans en México? I want to tell you, first of all, I was not expecting this outpouring of love. I knew and I was told that I had a lot of fans here in Mexico, but I, I did not have the idea of the magnitude uh, of the love that you have for me. So I'm grateful to all, all of you. And uh, I won't ever let you down. I will always do my best to give back the love in the pages of the comic books that I draw. Bueno, antes que nada, yo siento que estoy sorprendido y sorprendido por la cantidad de amor que me han mostrado. Me han dicho que tiene mucho asimismo. No esperaba ver las dos personas de cariño y amor que tenía en este tiempo. Entonces, solamente quiero decirles que estoy muy agradecido, me siento muy bien. Y lo único que puedo hacer es comentar las cosas que me han mejor de mí en cada una de mis páginas para pagar un poquito de estas muestras de afecto que me han dado. In Mexico, I love you. Yeah, I see that. Thank you. Thank you very much. I love you back. And I'll, like I said, I won't let you down. Okay. So can you thank you so much? Oh, thank you. My pleasure. My pleasure. Yeah. 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 Yeah.